principio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay ciertas cosas que a mí no me gusta charlar ahí afuera. Eso pasa. Pero... No, eh. dice que no te preocupes, total. Nano no está. Pero Nano. Todo el tiempo hablando de Nano. ¿Será posible de lo único que habla de Nano? Pero... Tiene razón, el que lo nombró fuiste tú. ¿Te, te puedo pedir algo, Fiorella? No te metas. Esta ah, es una conversación entre nosotros ah, dos, entre ellos y yo, nada muy bien. más. Muy bien, entonces no tengo nada que hacer. Sí, Acá si molesto me voy. Perfecto, adiós. <risa> eh, no, no, Fiorella, eh, ven, ven para aquí. Sí, sí, la puerta. Ven para aquí. Te quedas aquí paradita. Quiero entender, quiero entender cuál es la excusa que me va a dar Camila para trabajar en ese oceanario. Quiero saberlo, a ver. Sí. sí. Muy bien dicho. ¿Qué? ¿Qué dijo? Dice que ella va a trabajar porque quiere hacerlo y que no tiene por qué darte explicaciones. No, no tiene por qué darme explicaciones. No tienes explicaciones. Yo te voy a decir muy bien qué es lo que te pasa. Lo que pasa es que te gusta, en el fondo te gusta, que nada no te ande arrastrando la ala. Eso es lo que pasa, lo que no te atreves a decir. Eso es. ¿Qué? ¿Qué? Dice que ¿Qué? está... No, eso lo entendí perfectamente. Celoso, que estoy celoso, eso es... No, 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 me parece que no entendiste nada Porque lo que ella quiso decir es que está podrida de tus celos Silvio, y que ella no es ninguna loquita ¿Loquita? ¿Cuándo dije yo que era una loquita? ¿Cuándo lo dije? Bueno, Cami, en realidad él no dijo eso Sí Bueno, sí, sí Lo diste a entender no, te, te, te porque, voy a pedir... porque no le tienes la mínima confianza ¿Te, te voy a pedir algo? ¿Qué? Basta se acabó. Ninguna opinión más. Y a ti te voy a decir, te tengo confianza. Te tengo confianza. En quien no confío es en Nano. Eso es lo que pasa. ¿Qué, qué dijo? ¿Qué dijo? ¿En qué quedamos? ¿Me meto o no me meto? Fiorella, estás aquí para traducir, no para opinar. ¿Qué dijo? Dijo que Nano no le va a hacer nada que ella no quiera. Te va a envolver. Te va a empaquetar, te va a llevar al oceanario Ese hombre no se va a quedar contento con, con dormir a 10 metros de tu cama Quiere más, quiere más ¿Qué? Dice que está... No, estás... no, sí, eso ya lo entendí ya Bueno, bueno, vasca, vasca Me tienen como una morsa acá, vasca Si ustedes tienen un problemita de pareja, arréglense entre ustedes Que yo no tengo nada que ver No, no, sí, tiene... Ah. Tiene razón ¿Estamos de acuerdo? Tiene razón, cuando tiene razón, tiene razón. Aquí somos una pareja, tenemos que discutir estas cosas entre los dos. No ahora, no ahora, quizá en otro momento, pero desde ya hay que ir pensando en renunciar a ese trabajito, ¿eh? Y no de celoso, no lo digo de celoso. No, no, no. No soy, que le quede bien claro, no soy ningún celoso, ¿eh? No sé, queridita. Arréglense entre ustedes. Yo no opino. ¿Y si nos vamos a pasar un día entero a algún lado? ¿A dónde? A donde sea. Pero lejos de la familia. Hola. Hola. ¿Estás Fede? ¿Viniste a visitar a mi hermanita? Sí. Bueno, en realidad no. Venía a hablarte. Ah, bueno. Vamos a la oficina. ¿Lo voy a novedad, Marita? Sí. Vino Cristian. ¿Ah, sí? Como tres veces. Quiere saber si leíste el informe que te preparó. Sí, estoy en eso. ¿Algo más? Sí, llamadas. Acá te dejo una lista. Uh -huh. eh, cualquier duda me preguntas. Ok. Bueno, los dejo solos. ¿Alguien le dio de comer a los peces? No, como dices que no quieres. Ah, estoy bien. Un chulo arco. Gracias, Marita. ¿Te, ¿Te molesta si mientras hablamos le doy de comer a los peces? No, para nada. Cualquier psicólogo diría que atiendo a los peces porque no puedo tener hijos. Suena patético, ¿no? Bueno, quería, quería hablarte sobre Rosario. Bueno, no, en realidad venía a pedirte ayuda. ¿Ayuda a mí? Uh -huh. No puedo hacer nada, Fede. Nada. 
Un poco porque no tengo fuerzas y... Y otro poco porque ella no quiere. Y es muy difícil ayudar a alguien que no quiere recibir ayuda. Sí, ya lo sé. Bueno, yo lo intenté y por eso te estoy pidiendo ayuda, ¿no? Necesito... Necesitaría saber qué está pasando entre ustedes y por qué mi hermana está así como está. Y tal vez por culpa mía. Porque no le puedo dar lo que ella más quiere. ¿Qué, un hijo? Es un tema que... tortura, ¿no? ¿eh? Más de lo que parece. Pero, ¿y, ¿y si lo intentaran de nuevo? Digo, si, si en vez de verme a mí, me consultaran con, con, con algún especialista o... No. No, ¿para qué, Fede? Para... Para que me diga lo mismo, pero con palabras más difíciles, ¿no? No, no, no hablo de otro diagnóstico. Estoy hablando de una solución. No, ya no. No quiero. Y menos en este momento... No, no quiero tener un hijo cuando no sé la vida que tiene mi matrimonio. Y creo que lo nuestro está en terapia intensiva. ¿La vas a abandonar a mi hermana? Si lo hiciera sería un cretino, ¿no? No es mal tipo. Silvio es un pan de Dios. Lo que pasa es que se da cuenta. ¿Mm? Cuando te encuentras con nada, no saltan chispas. No. No, no. Yo no desconfío de ti. Te digo lo que veo, nada más. Y a mí me parece que estás jugando con fuego. Mami, ¿por qué no me dices la verdad? ¿Eh? ¿Qué te está pasando con Nano? ¿De verdad no estás enamorada de él? Abrázame Abrázame ¿Y hacen el amor en el jacuzzi también? Ay, Rosario, por Dios, no seas morbosa. ¿Qué importa dónde me acuesto con tu marido? Aquí lo que importa es Camila, ¿no, yo? Ay, esa mudita de porquería. Yo no sé qué le hizo a mi marido para volverlo tan loco. Hay que lograr que Manuel se desilusione de ella. Sí, ojalá supiera cómo. Yo sí sé cómo. En la cama. ¿Ah? Esa telinga le tiene que dar la sorpresa de su vida. Estás loca, Rosario. Meterlos en la cama juntos. Ay, tan idiota, ¿te crees que soy? No. Manuel la tiene que encontrar en la cama con otro. ¿Se entiende? Toda desnudita, en el mejor de los mundos. <risa> y no digo gritando, la verdad, porque no puede. Mi marido va a ver como un chorrito. Ajá. Manuel es un lírico, la verdad. Cuando se haga pelota contra una pared, lo voy a tener que levantar con cucharita. Lo vamos. Lo vamos a tener que levantar. Vamos a estar ahí las dos Para consolarlo, ¿no? ¿Vas a colaborar? Por supuesto Hicimos un pacto, ¿no? Eso sí Siempre y cuando me dejes hacer mi negocio ¿Tu negocio? Sí. ¿Cómo tu negocio? Claro yo te ayudo a borrar a Camila, pero con una condición. Que no le insistas más a Nano para que abandone el oceanario. Así en el oceanario mi marido es tuyo. ¿No es eso? Exacto. Uh -huh. Hasta que apareció Camila, esa fórmula fue bastante buena para las dos. ¿No es cierto? ¿Qué dices? Hecho. Bueno, bueno, ¿eh? Pero cuántas veces se juntan, ¿eh? Qué raro que está por acá, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? Si no me digas nada, ni una palabra. Si sí, se nota que... que estás muy bien, ¿eh? 
Ya me iba. Sí, eh, se tiene que ir, eh, Cristian. Vino a hacerme una visita de amiga. Bueno, bueno, pero que se repita, ¿no? Puedes invitarla a cenar una de estas noches a casa. Y por la vuelta no te preocupes, yo puedo acercarte, ¿eh? no hay ningún problema. <risa> no va a faltar oportunidad. Uh -huh. Nos vemos, ¿sí? Uh -huh. ¿Hablamos? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? Un hilito de baba que te queda espantoso. ¿Doctor Dimitri cuánto? Borlov, el ruso. Qué raro, nunca lo escuché nombrar. ¿Y doctor en qué es el ruso este? No sé, qué sé yo. Veterinario, supongo, no sé. Lo único que sé es que tienen técnicas avanzadas para el entrenamiento de animales. Uh -huh. Y lo más importante, ¿sabes qué? Es que tienen un, un concepto, una ideología muy parecida a la nuestra. ¿Ah, sí? sí. ¿Por qué te dijo? No, no me dijo nada, pero bueno, todo lo que yo le decía me decía que sí, estaba de acuerdo. ¿Y qué hace el ruso este acá? Está buscando información para poner un escenario en Rusia. Ah. Y bueno, me, me propuso intercambiar técnicas, así que me pareció interesante que las dio una charla a los entrenadores, ¿qué te parece? ¿Y en qué idiomas entendieron? En español. Habla bien, ¿eh? ¿Sí? Uh -huh. ¿Y hace mucho que está en el país? Bueno, sé, sí, Sebi, sí, no sé, qué sé yo, no le pedí el pasaporte, tampoco le pedí un análisis de sangre. No, 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 no digo tanto, pero... Bueno, pero no, no la compliquemos, me vino a ver, me pareció interesante, lo atendí, ¿cuál es la historia? No, ninguna historia, pero tampoco es cuestión de andar abriéndole las puertas a cualquiera, ¿no? Pero desconfiado. Está decidido. Pero no me vas a dar una razón, aunque sea, mamá, explicarme por qué les agarró esta locura ahora. Nos vamos porque queremos progresar. No, no me la vendas, vieja, porque yo sé que no es eso. ¿Dónde vamos a estar mejor que en esta casa, mamá? No, evidentemente aquí está pasando algo que yo no sé. Y quiero la verdad, mamá. Eh, estaba buscando a Gotardo. Eh, ¿No lo has visto por aquí? Salió, señora. Sí, salió, señora. Fue a buscar otro trabajo. Veo que han tomado la decisión. Sí. Usted siempre fue muy buena con nosotros. Pero no puedo arriesgarme. Nos vamos en cuanto podamos. ¿Encarnación? Sí. ¿Hay nada que hacer un jugo? Sí, enseguida se lo preparo. No, no, que se lo prepare ella. No es ninguna ciencia. Encarnación, ven a mi dormitorio que tengo que poner en orden algunas cosas. Permiso. Camila. ¿Se puede decir el amor, Camila? ¿Se puede escribir te amo y explicar con eso una explosión de miedos y celos? Yo creo que sí. Por eso escribo te amo. Y esa es mi única defensa y al mismo tiempo es mi condena. Porque tengo miedo de perderte Y es tanto mi miedo que empiezo a preguntarme si de verdad te tengo En este mismo momento debo estar poniéndome colorado por lo que voy a escribir Confieso que me muero de celos ¿Y sabes por qué? Porque no sé si cada vez que te brillan los ojos Es por mí demasiado cerca tuyo como para no tener miedo y a veces te siento muy lejos ¿Preparando algún escrito? Eh... Sí, estaba preparando una, una defensa mm. Uy, no quisiera estar en lugar del juez por la cara que tienes, parece que te jugarán la vida con eso. ¿No? Como con Camila, ¿no? Sí. Ya sé, ya sé. Vamos a hacer algo. ¿Qué te parece si nos tomamos un recreo 
y nos vamos a comer unas hamburguesas, ¿eh? No, no, maripas de veras, no. Ay, no, no dale, papi, no seas amargo, por favor. Mira, una hamburguesa enorme, una hamburguesa con tomatito, con cebollita, quesito derretido, papas fritas. Pero, pero está bien, ¿eh? está bien. Me convenciste, vamos. <risa> vamos. Ay, no me presione más, se lo pido. Vivo angustiada. Siento que me lo están arrancando. No. Nadie pretende separarte de Willy. Son puras fantasías tuyas. Pero si el señor Noel se entera que es el padre. Eso no sucederá. Te lo garantizo yo. Si sí, usted tiene buena voluntad, pero no puede controlar todo. Y menos mi vida y la de mi familia. Usted no tiene derecho a obligarme a que me quede. Mira, encarnación. Ese hijo que tanto defiendes, te lo doy yo. Se lo saqué a mi hija para dárselo a ustedes. Pero así como te lo di, te lo puedo quitar. ¿Qué pasaría si Willy se entera de la verdad? ¿Mm? ¿Qué pasaría? Usted no sería capaz de semejante canallada. No te confíes, encarnación. Yo fui capaz de algo mucho peor. Entregué a mi nieto. Y si hacemos un examen de conciencia, todos somos culpables en esta historia. Todos le mentimos a Willy. No, no, yo no le mentí. Yo me siento su madre. Siempre lo sentí así. Y yo me siento su abuela, aunque lo calle. Así que si intentas llevártelo, no sé, tal vez me dé la gana de confesarle la verdad. No, doña Amalia. Yo la conozco. Usted no sería capaz. Posiblemente no. Pero una vieja a punto de cumplir los 80 puede mandarse una macana de vez en cuando. ¿No te parece? Claro, un poquito más a la izquierda. ¿Acá? No, no, menos. M más por la derecha. ¿Qué pasa? ¿Vas a cenar con Camila o vas a hacer un cohete? Que necesitas tanta precisión en la mesa. Te pedí que me ayudes, no que me hinches, ¿eh? Así que... Qué desagradecido. Ahora quiero probar una cosa, a ver si lo... No. No, ¿sabes qué no? No, con los luces no me... No. Un candelabro, eso es lo que necesito, un candelabro con velitas. ¿Velitas? Sí, porque ¿qué tiene de malo? A ver qué pasa. No, no, nada, si te gusta, no, si te gusta está bien. ¿No pensaste en contratar un violinista también para...? No sé si alguno. ¿A qué me estás cargando? No, yo no. No, no, sí, me estás cargando, me estás cargando. Pero te voy a decir por qué no quiero un violinista. Ah. Porque quiero estar solo, sin que nadie me moleste, sin que nadie me hinche. Ah. ¿Te queda claro eso de solo? Por fin te decidiste a conocer a Camila a fondo. Por eso tanta mesita, tanta candelabra, tanta velita, tanta cosa, ¿no? Un mantel necesito, ¿no? Un mantel, sí. Pero quiero que sea un mantel romántico para ponerlo. Un... Sí, uno con un corazoncito bordado que queda tan lindo. Entonces, ¿no? Chisto... no, ya sé uno como tiene mi tía que tiene unas parejitas rechonchitas gorditas que abajo dice, amar. Es mirarse a los ojos en silencio. O si no, otro que dice, amar es saber perdonar. No, 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 en fin, ¿eh? Pensé que iba a continuar esta guerra fría, ¿no es cierto? Sabes muy bien que me molestó como le hablaste a Crista. Venga para acá, mi chiquita, venga, venga, mi nena celosa, venga. No me gusta que te andes haciendo el galán. No hace tanto que murió mamá, ¿no? Bueno... No quiero que ensucies así el recuerdo de tu madre, por Dios. Por favor, Rosario. Tú sabes muy bien que ella fue para mí la única mujer. Pero quiero que entiendas, mi chiquita. Es muy dura la soledad para mí. ¿Y Fede? ¿No te basta su compañía? Sí, pero tiene su mundo, sus cosas. Y yo el mío. ¿Mm? Así que me voy. Por favor, eh, no le digas a nadie que Crista estuvo aquí. Mm, es algo privado. No te preocupes, no te preocupes, mi amor. 
Y gracias por ocuparte de papá, ¿eh? ¿Qué te olvidaste, cabecita de novia, eh? ¿Me extrañaste, cielo? ¿No me vas a convidar con nada? Ah, señor Silvio, adelante, adelante. Casi, casi nos encontramos en la entrada. Yo acabo de llegar. No, lo, lo que pasa es que no, 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 no quiero quedarme. Quisiera en realidad que le entregue esta carta a Camila, si puede ser. Ay, ¿Y por qué no se la da usted, usted mismo? A mí no me cuesta nada llamarla, darme una corridita a llamarla. Si no se crea que porque no tengo lo, la ropa de servicio, no estoy de servicio, señor. No, lo que sucede es que dejé a Maripaz, está en el auto y no quisiera irme sin ella. Estaba, estoy... estaba. Justo me lo encontré a Willy que venía, entonces aproveché para pedirle que si me podía explicar mi teorema de matemáticas. Mm. ¿No te molesta que me quede, no? No, 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 para nada, pero yo mejor te espero en casa. Pórtate bien. Y no se olvide, Gotardo, no, no, no. ese sobre. Sí, Chao. Chao, papi. Bueno, eh, yo me voy a poner el uniforme. No se ofenden si los dejo solos, ¿no? <risa> Ya lo decidí. Esta noche me voy de casa. Ah, me alegra. Sí. Eh, mira, yo ya casi arreglé todo en mi casa, no hay problema. Lo único que nos falta es el ok de mi tía y. Ya casi Paz, todo. Es indispensable que lo sepa tu tía esto. Sí, güey, necesitamos tener un confidente, un cómplice. Te quiero. No. Eso sí, ¿eh? Ni punto de comparación de lo que es esta mansión. Es lo que sueña toda pareja de la edad nuestra. Un lugar tranquilo y en las afueras. Los dueños de la casa quinta son un matrimonio mayor, sin hijos. Ah, el sueldo es un poquito más bajo, ¿no? Pero hay menos trabajo. Pero por sobre todo, la tranquilidad gallega. Eso es lo importante, la tranquilidad. Sí, la tranquilidad. Bueno... Voy a ver si recupero las horitas que no estuve. Todo va a salir bien, ¿eh? Tranquila. Gotardo. ¿Sí? Tengo miedo. La señora Amalia me amenazó con contarle la verdad a Willy si nos vamos. ¿La verdad? ¿Qué verdad, mamá? Nano se acostó a dormir porque le duele mucho la cabeza y me dio órdenes que no deje entrar a nadie. ¿Ah, ¿Mm? sí? Mira lo que hago con las órdenes que te dio Nano. Cristal, te vas a llevar una sorpresa. Bueno. ¿Y esto? ¿Para qué es todo esto? Para la cena. Parece que no es una cena cualquiera. No. Es una cena muy especial. Con alguien especial, ¿no? Porque hay dos platos. Sí, dos platos. Porque... Bueno, Nano y yo decidimos cenar juntos. Con velas, una rosa... ¿Quién se la va a regalar a quién? Bueno, Crista, lo sorprendiste. Lo nuestro no podemos ocultarlo más, ¿verdad? No, <risa> no, no, sí, no, no, no hace falta esa broma. Se puede decir la verdad. Voy a cenar con una mujer. ¿Una mujer? Sí, 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 este. La suya. ¿Conmigo? Una cena romántica. Sí, claro que es una sorpresa. No te digo que está cambiando. 
Bueno, te dejo así, me empiezo a arreglar. Así esta noche cuando venga lo vuelvo loco. Bueno, Crista, te dejo. Te debo una. Bye, bye. ¿Me estás controlando? Te quedé confiada, ¿eh? Vine a charlar un rato. Lástima, pero no tengo tiempo. Me voy a la peluquería. Esta noche tengo una cita muy importante. ¿Y tu marido lo sabe? Por supuesto. La cita es con él. Me está preparando una cena sorpresa. ¡Qué bueno! Por ahí quiebras la racha. ¿Qué racha? El récord de abstinencia para una esposa. Tienes una cara de hambre... víbora. Ay, Virgen Santa, qué momento, qué momento. Por suerte a Gotardo se le ocurrió esa historia de que le debíamos dinero a Doña Amalia y que no queríamos que Willy se enterara, porque si no, ¿qué le decimos al chico cuando preguntó por la verdad? Ay, Dios mío, perdón, perdón por tanta mentira, perdón. Ay, ¿y esto? En mi única tengo miedo de perderte y es tanto mi miedo que empiezo a preguntarme de verdad si te tengo. Ay, ay, Dios mío, pero esto lo escribió Gotardo cuando yo estaba en cama, creyó que me moría. Ay, ay, en este momento debo estar poniéndome colorado por lo que escribo, confieso que me muero de celo. Pero como de celo, si yo nunca fui una casquivana. ¿Se puede decir amor, Camila? ¡Oh! ¡Se enamoró de ella! Pero... ¿Qué estás haciendo con la carta del señor Silvio? ¿No te dijeron que es un delito violar la correspondencia ajena? Ah, ¡El doctor! Sí. ¡Sí! ¡No, no! Yo estoy... ¡Qué linda letra que tiene! ¡Pero oh. qué trajito que Neta. es! ¡No es cierto! Sí. Se la dejó el señor Silvio. Estaba muy apurado. Yo le dije si quería subir, pero se, se quiso ir, así que... Permiso, en el auto. ¿Sí? No, no, me lo prometiste. Me prometiste que me dejarías hacerte una despedida de soltera. Te espero. No me falles, ¿eh? a llegar tan temprano. Si no, no hubiera ido a la peluquería. Igual tengo que volver a salir. Uh -huh. Y yo tengo que preguntarte a dónde, ¿no? Porque si no te arruinó el plan. ¿Qué plan? No pienso entrar en el jueguito. ¿Y sabes por qué? Porque me encantan los misterios. No sé de qué estás hablando, Rosalía. Ay, eres un divino. Me voy a dar una ducha rápida y enseguida estoy contigo. Y no me sigas, no seas impaciente. ¿Otra vez dinero? Sí. Pero no entiendo con lo que te di, te tenía que haber alcanzado y sobrado. Sí, 
pero no alcanzó ni <coughs> sobró. No puedo estar pidiéndole a Noel a cada rato, entiéndelo. Ah, tu amiguito Noel es un amarrete. Pero no te preocupes, yo no soy ninguna tarada. Sé muy bien a quién debo recurrir para conseguir el dinero que yo quiero. ¿A quién? <risa> Ya te vas a enterar. carta Camila y ella qué le dijo no claro claro que no, no le puede decir nada hágame un favor Gotardo suba ahora a la habitación de Camila y di cómo que salió y a dónde fue bueno gracias Gotardo salió Camila salió sí sí ya oí ¿Y? con eso qué ¿Pero cómo con eso que ¿Salió? ¡Es de noche! ¡Camila salió! ¿Cómo con eso que ¡Pero Silvio! ¡Silvio! Tía... Oh, padre está cada día más loco. Sí, ven, ven. Tía, tía... ¿Qué? ¿Qué tía, pasa? querida. ¿Qué? Eh, tenemos que hablar. Ya sé. ¿Me quieres pedir algo? No, 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 frío. Cosméticos. No, no, frío, frío, no. El bolso negro de No, lanza. no, helado, no, nada que ver, no, no. Ay, mi amor, si es dinero, no tengo ni una moneda no, partida. No, no, nada que ver congelado, no. No es nada material. Eh, yo lo que necesito es que me hagas un favor enorme, gigante. ¿Mm? Si ¿Sí puedo. Sí, claro que puedes. ¿Y esto? ¿Y qué hace acá? Eh, es el favor que quería pedirte. Lo lamento, querida, pero no es tu día. Estoy justo por irme a cenar con mano. Qué loco, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero a mí me parece genial. Porque nosotros somos pura locura. Pura pasión. No, digo, qué loco que viviendo los dos en la misma casa salgan separados. Porque tu marido acaba de salir hace un rato y le dijo a Gotardo que no volvía esta tarde. Maldito traidor. ¡Gotardo! ¡Gotardo! Me permite, señorita. Te pido por favor que 
no te escapes esta noche no esta noche de la única es una noche solo una un sueño estar contigo bueno porque siempre sueño que estamos juntos y ya que no puedes ser mía cada día al menos eres mía cada noche conmigo sí tú también sueñas conmigo muy pobre entonces debes tener pesadillas. Me encanta. Me encanta tu sonrisa. Y tu mirada. De cristal. Me encanta tu boca. Y tus labios suaves. a poder servir nada porque no hay nada para servir bueno todavía no me trajeron el pedido del restaurante ¿por qué habría yo de mentirle señor? por última vez Gotardo ¿dónde está mi marido? salió ya sé que salió pero ¿dónde? No lo dijo, señora. Ay, no te gastes, Rosy. Parece que Gotardo está más mudo que mi hermanita. Se me va a acabar la paciencia. Ah, señora, ¿se imagina que si yo supiera dónde está el señor Manuel, yo se lo Si sí, los hombres son todos iguales. Siempre terminan cubriéndose entre ellos. Yo no cubro a nadie, señora. ¡Gotardo! ¿Qué pasa ahora? ¿Dónde está Willy? ¿Pero qué se creen ustedes que soy yo? ¿Del Scotland Yard? ¿De, de, de Interpol? ¿Qué, ¿Qué corno sé dónde está Willy? ¿Willy no está? Y estás... Loca, Maripaz. <risa> Más locos están los viejos de Willy. Mi amor, mi amor. A mí me parece bárbaro que quieras ayudarlo, ¿sí? Que quiera jugarte por el chico que quieres. Muy bien. Pero me tienes que entender. No podemos tenerlo aquí, escondido, a Willy, como si fuera un refugiado. 
Esto no es una embajada y aquí no damos asilo político a nadie. Así que no podemos y se terminó. ¿Pero por qué no, tía? Maripaz, creo que tu tía tiene razón. Mira, Willy, a ti nadie te pidió opinión, ¿ok? Así que por favor cierra la boca. A ver, tía, ¿por qué no lo puedo tener acá conmigo, eh? Porque se escapó. Willy se escapó de la casa. Los padres deben estar muy preocupados buscándolo. Y bueno, se hubieran preocupado antes. Maripaz, tal vez sea mejor que me vaya. Tú no te vas nada, te quedas acá y punto. Willy y tía, va. no, no se va. Aparte yo creí que podía confiar en ti, ¿eh? Y resulta que no eres nada pata. Ay, Willy se va ahora mismo a la mansión. No. Ya mismo. No, tía, no se va. Bueno, Maripaz, si Willy no se va, lo llevo yo de los pelos. No, tía, por favor, en serio. Tía, mira, yo no quiero que se vaya. Tal vez... No sé, tal vez no lo vuelva a ver nunca más en mi vida si se va, ¿no entiendes? Maripaz. Sí, Fiorella. Mis viejos están buscando otro trabajo y se quieren ir lejos. Y yo no quiero que me separen de Willy, tía, no quiero. Nos van a separar. ¿Sabes lo que es eso, Fiorella? ¿Lo sabes? Sí, yo también tengo hambre y ah, espero que acabe unas galletitas. Te digo que cuando, cuando tengo hambre soy terrible. ¿no? Así que te salvaste que no soy un caníbal si no te hubiera comido. Eh, una galletita. No, vamos a hacer una cosa mejor. Eh, tú me esperas aquí, voy a la pizzería de la otra cuadra y traigo una de mozzarella. Eh, guardo Uy. Estamos salvados. Tocaron el timbre. Buenas noches, señor. Perdone la demora, señor. Pero hoy tuvimos muchos pedidos. No sé qué pasó hoy que a todo el mundo se le ocurrió organizar despedidas de solteras, señor. <risa> Póngalo por ahí, por favor. Bien, señor. ¿No quiere que le sirva, señor? No, no, no. no ¿Está seguro que no quiere que le sirva, señor? Mire, volando, volando, su cara que usted me dio tronco. Volando, 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 ya. Bien, bajito, señor, volando, bien, volando, señor. Volando. ¿Y no querría que me quedara como violinista, señor? Un violín siempre es un toque romántico, señor. Y la patada en el traste no le parece que es un toque un poco doloroso. Caramba, señor, bien. bien. bien me voy, me voy. Bien. Me hago humo, me voy, señor, me Buen voy. Momento. Muy bien, ya. señor. Ah, me olvidaba, señor. La factura. ¿Qué estás haciendo? No pretenderá que pague todo esto de siempre de bolsillo, señor. Después, ¿cuándo? Después, ¿cuándo? después. Bien, bien, bien. Sí, bien. ¿Pero va a comer? ¿Sí? ¿Qué pasa? Se olvida algo, señor. La propina. <risa> después algo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? <risa> loco, loco. Me quieren volver loco. Gotardo, ¿dónde está mi marido? Gotardo, ¿dónde está Willy? Gotardo. Eh, sí, ¿ahora qué pasa? ¿Quién se le perdió? Uy, eh, disculpe, señora. Eh. ¿Qué, qué, ¿Qué le pasa, Gotardo? Nada, nada, no, no me pasa nada. No sé cómo lo escuché hablando en voz alta. ¿no? Hablando, no, no, estaba pensando en voz alta, señora. Ajá. Oh, permiso. Gotardo, ¿dónde está Carmen? Oh, no, usted también, señor. ¿Pero qué, qué les pasa? Están todos locos en esta casa, ¿no? ¿Pero qué le pasa a este hombre? Perdón, mi mamá, que no tal, lo saludé. ¿Cómo está? Que buscaba a Camila. Pero claro que sí. Acabo de hablar con Gotardo. Me dice que no está. Sí, se fue. ¿Qué se fue? ¿A esta hora? ¿A dónde? No lo sé. ¿Pero cómo no lo vas a ver, Amalia? Bueno, sí, pero ya es bastante grandecito. No puedo estar preguntando qué hace de su vida, pero, pero, pero Amalia... Bueno, tranquilícese, ¿por qué no se quiere esperarla? La, la, ¿Eh? la voy a... la voy a... Gotardo. Voy, voy, señora, sí. Sí, señora. Eh, 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 Gotardo, ¿dónde se fue Camila? No lo sé, señor. Eh, Gotardo, prepare té de tilo para dos. Sí, señor. Eh. Rico, ¿no? ¿Viste qué buen cocinero que soy? <ríe> ah, espera. 